。在视频开始前，让我们来先看看这张图。大家觉得图中这个裙子是蓝黑色的呢，还是白金色的呢？这个话题曾经在网上有着激烈的讨论。裙子的真实颜色其实是蓝黑色，这和你看到的一样吗？让我们再盯着这张图的黑点看，是不是可以看到紫色原点消失的地方残留着绿色的残影呢？上述两个有关人类彩色视觉的神奇现象，都可以说是由光和色彩的影响产生的视觉错觉。而光和色彩在摄影乃至各种视觉艺术中都是非常重要的元素。如果能了解一些光与色彩的原理，将能够进一步帮助我们理解摄影中的灯光的运用、相机成像的依据、色彩心理学等等。甚至不光是摄影，如果大家正从事各类视觉作品的创作，这些光与色彩的知识也很有可能会派上用场。表面的现象和结论固然是有用的，但一定程度的了解其背后的原理，才能真正的把这些知识灵活运用在创作之中。因此，我打算制作一个系列的视频，分享有关于光和视觉的知识。那么，欢迎大家收看这期《黑道影记》，我是卡尔。如果大家对我所讲述的内容感兴趣，希望能随手关注我的频道，这将对我有很大的帮助。那么，接下来就让我们进入正题吧。现在网上很流行的一句话就是“摄影是用光的艺术”，可以说光从某种意义上来说算是摄影的本质。那么光是什么？早期古希腊学者认为，光是从人眼中发射出去，然后照亮物体。眼睛中射出的光就像是一种视手，类似触觉一样的去勘探物体。目前来看，这显然是荒谬的，因为这样的解释有很多漏洞，比如这无法很好的解释为何漆黑环境下我们看不到东西。或者是我们睁眼后为何能立刻看到东西，而不管眼前的东西离我们有多远，哪怕是遥远处的星空也能够立刻被我们看到。这个理论显然在后来被推翻了。随着阿拉伯学者海什穆等的努力，大家才渐渐接受了光线是从外界的物体发射出来的，而眼睛仅仅是接收光线。一般我们认为的光，就是我们人眼能够识别的可见光，或者说是一种可见的辐射能量。大家一定也听说或者了解过光的波粒二象性。光除了能表现出波的特性外，还具有粒子性，其粒子称为光子，而光波是电磁波谱中间的一段。今天讲的主题也主要是和光的波动性相关，而不是其粒子性。既然光可以看成是波的形式，那么自然有波长和波幅。波幅的大小决定了光线的强度，而不同的波长导致了我们看到的颜色有所不同。可见光波的波长通常为3 8 0十到七百六纳米之间。没错，这个数据是个大致的数据，因为每个人能看到的光谱波段是可能会有区别的。CIE， 也就是国际照明委员会指出，可见光谱是能够直接引起视觉感觉的任何光学辐射，范围大约是从3 6 0十至0 0纳米到7 6 0十至八百三纳米之间，具体范围因人而异。比可见光更短的电磁波有紫外光。X 光等波长更大的有红外线、微波等，人眼无法对这些非可见光波进行反应，所以也无法看见这些光线。我们知道可见光的波幅范围，那么不同的波段我们看起来有什么区别呢？其实不同的波段对应的就是我们所看到的颜色，从七百六十到三百八十纳米分别对应的是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。呈现彩虹的颜色，各个颜色对应的波长是连续的，之间没有明确的颜色分割断层。可以说，我们的视觉从某种意义上来说，就是一种电磁波探测器。大家可能已经注意到了，这个光谱里边没有我们最常见的白色，而白色也正是地球上最重要的自然光源——太阳光。想必大家都已经知道，白光是多个频段光线的混合。牛顿在1666年进行的光的色彩实验。验证了太阳这种肤色光分解为单色光的现象，同时他还发现已经被色散的阳光可以再次汇聚形成白光。这说明，当多个肤色光以一定比例混合后，就能产生白光。而白色可以说是我们视觉系统用来检测肤色光的一种手段。具体我们如何理解肤色光的原理，会在之后的篇章中介绍。现在让我们来谈谈物体的颜色。反光的物体接收到光波后，会吸收一部分频段的光波。然后也会反射和减弱一些频段的光波，而反射出来的光谱对应的颜色便是一般我们说的该物体的颜色。如果吸收的光的光谱只改变光源的强度，而不改变光的光谱，那么就称为消色物体。包括我们所说的黑色或者灰色物体，甚至是白色物体，都属于消色物体。还有些物体会出现折射或者透光现象。
。这种物体除了会吸收一部分频段的光外，还会让原本的光线穿透。摄影中常见的就是镜头里面的镜片，可以很好的折射和透射光线。还有个例子就是各种有颜色的滤光片，帮助我们去调整白平衡等等。最后还有一种便是发光体，也就是光源。太阳就是光源的一种。还有就是火焰、人造的电灯、手机屏幕等等，不同的光源，它们的光谱也是不一样的。如果光源缺少一些频段，或者某个频段能量较小，又或者一些频段能量很高，那么就可能会出现有色的光。地球上对生物最重要的光，无疑是太阳光。它的能量不仅给地球带来了生命，还是最重要的照明来源。这么说不光是因为太阳光是一种重要光源，还因为我们对明亮和光线的需求，或许已经成为了一种高层次的精神需求。阳光这类自然光和人造光在人们的精神认知中往往是不对等的。无论是教堂设计还是在宗教绘画上，天光往往象征着一种神圣的特性，而如果是电灯这种光源，给我们的感觉更多的是一种人造感。我们对阳光有着一种天然的亲近感。这也许可以从生物进化角度给出解释。我们可能需要利用阳光来收集外界的信息，所以才进化保留了我们现在的视觉感受系统。所以，在某种意义上来说，阳光可能是我们生物意义上的标准光。那么，让我们来看看阳光的波谱。可以看到，阳光中强度最高的一部分正好是我们可见光的范围。这也许可以解释为何我们的视觉系统正好能感知四百八十到七百六十纳米左右的电磁波了。那么，人眼是如何能够对色彩和光线进行识别的呢？这就要说到我们的视网膜。视网膜位于眼球后部，大概能构成球面的 72% 是上面的一层非常薄的细胞层。它是真正把光信号转换成神经信号的地方。类比相机的话，就是类似相机上面的感光元件和光转电的部分。视网膜中又可分为多层不同的结构，其中感光层中有着大量的光感受器。光线需要先经过视网膜很多其他层级才能到达感光层，这种结构有好处也有坏处。好的方面是我们色素细胞对感光部分的遮光效果更好，可以更好的构成类似相机内部那种黑暗的环境，还能有提高供血效率的作用等等。不好的地方是因为这种结构会导致感光能力低，视网膜脱落，有视野盲点等问题。没错，视野是有盲点的。这里简单的解释一下。这是因为视网膜的反向结构导致神经信号形成后需要反过来穿透视网膜，这样就形成了没有感光器的区域，自然这部分地方是看不见东西的。就让我们顺带来做一个小实验。首先呼叫黑屏猫和香蕉猫来到大家的屏幕上，现在请大家正对屏幕并且靠近屏幕，然后只用左眼盯着看黑屏猫，保持盯着看的情况下，慢慢远离屏幕，将会发现香蕉猫会在某一段时间消失。这里大家可以暂停，慢慢试试。那么，相信大家都观测到了盲点的存在。现在说回正题，之前说在感光层有着大量的光感受器，而光感受器可以进一步分为两种，一种是视锥细胞，还有一种是视感细胞。从它们的外观来看，想必大家就知道这个命名是为什么了。简单来说，视感细胞主要对光线反应敏感，但是没有办法感知色彩。主要是负责在很暗的光线下发挥作用。视锥细胞是能感受颜色的，我们能感知色彩，就是因为有了视锥细胞。在人眼的中央凹，也就是人眼的视觉中心，是视网膜中视觉灵敏度最高的区域，也通常称为黄斑区。从我们的生活经验中也不难发现，视觉中心是视觉信息量最高的区域。视网膜内约有六百万到八百万个视锥细胞和一点二亿个视感细胞，在中央凹区域只有视锥细胞。从中央凹向外，视感细胞的密度才依次增加。为了使中央凹视觉达到最佳，中央凹上面的双极细胞和结细胞均斜向周围排列，以便使感光层接近于直接裸露在最外层，以此来降低光纤需要透过其他细胞带来的影响。现在，让我们来继续了解一下和人类感知色彩相关的知识。刚才说到的视锥细胞通常有三种，分别称为 L、M 和 S 型视锥细胞。分别对应长、中、短三种波长进行反应。L 型视锥细胞对长波响应最大，峰值处的波长约为5 6 4十四到五百八纳米。M 型视锥细胞对中等波响应最大
，峰值处波长约为5 3 4十到五百四纳米，而 S 型视锥细胞对短波响应最大，峰值处的波长约为4 2 0十到四百四纳米。这些峰值波长也通常对应着黄绿色、绿色和蓝紫色。视锥细胞响应度曲线的三个峰值的颜色和大家熟悉的 RGB、红、绿、蓝三原色是不一样的。这是因为后续大脑对颜色的感知是根据整个曲线而来，不单单是根据峰值。此外，峰值的波长上面给出的是一个范围。这是因为每个人的视锥细胞的响应度曲线或多或少都是不一样的，从而也导致我们看到的颜色也极有可能是不一样的。我们为何能根据这三种感受器感知各种颜色呢？这就要说到两个彩色视觉的理论了。第一种理论叫做三色视觉，最早是由托马斯·杨提出的，他也是生理光学的创始人。而后汉姆·霍兹改进并实验了此理论。这个实验是使用一个目标光，然后测试者用尽量少的光线来混合出一个看起来一样的光线。他发现最少也需要三种不同波长的光线才能混合出任何颜色。这种实验被称为颜色配对实验。三色理论最终在1980年代被显微分光光度测量法测量单个视锥细胞所证实。而三种基础的光波颜色，也就是我们熟知的红、绿、蓝，三种颜色不能被其他颜色混合而成。通过红、绿、蓝光的不同混合，可以得到我们能够感知的各种色彩，从而也验证了我们有着三种色彩接收系统。我们观看不同的颜色，会激发三种视锥细胞的不同强度的反应。可以把视锥细胞的反应想象成开关，如果同一种视锥细胞发出信号比例越多，那么可以看作这种视锥细胞的反应强度越高。我们举一个非常粗略的例子，如果 M 型视锥细胞的反应强度大概为 60% 那么看到的光线波长可能在5 0 0到0 0纳米左右，这有可能是亮度较高的500或者600纳米左右的光波，或者是强度较低的450纳米左右的光波。同理 ，L 型视锥细胞也得到一个强度 80% 左右的反应，最后 S 型视锥细胞几乎没有得到什么反应。那么我们的大脑大概。就能把看到的颜色解释成一个接近黄色的颜色。可以看到，随着色彩感受系统参与的增多，我们定位光波的能力也越来越精确。正是因为我们这种感知颜色的原理，我们并不能准确感知光波的光谱，甚至还可能被欺骗。比如，单色的黄色光与我们用红、绿、蓝叠加出来的黄色光看起来一样，尽管这两种光的物理属性上的波长是不一样的。这种情况，我们称这两种颜色为同色异谱。也正是因为我们的三色色彩视觉特征，由此衍生的 RGB 显色技术成为了我们日常中常见的显色方式。比如我们的手机、电脑屏幕，还有各种机箱上光污染灯带，大部分都是通过 RGB 三原色的原理来显色的。此外，很多色弱的现象，也是因为某种视锥细胞感应的感应曲线相较一般人出现了较大的偏移，导致无法区别一些颜色。值得注意的是。彩色视觉的三色属性并非光的物理属性，而是眼睛的物理限制。所有可以感知的颜色都来自于三种生理反应系统，但是也有的生物拥有不止三色的色彩视觉，比如大部分的鸟类是拥有四色视觉，甚至是部分人类也同样拥有四色视觉。从上面介绍的三色视觉的原理不难看出，越多的色彩感应系统，通常意味着更精确的色彩感应。以上就是非常粗略的三色视觉理论的介绍。再深入会涉及更多视神经的内容，我们以后有机会可以再具体点讲讲。那么还有一种色彩视觉的理论叫做互补处理，这个理论由艾瓦尔德·赫林在1892年提出，然后于1950年代被证实，蓝对黄，红对绿，还有黑对白，这些就是互补处理理论的三种对立通道。如果用简单的解释来说，我们能轻易想象有红一点的蓝，或者黄一点的绿，比如叶子的颜色。但是我们很难想象出有蓝一点的黄，或者红一点的绿。更具体来说，我们解释颜色信号的时候，遵从三对颜色的对抗原则，也意味着我们脑子中认为的原色有四种：蓝、黄、红、绿，也被称为心理原色。这四种颜色在我们心理理解上就是独特的四种颜色。其他颜色都是靠着这四种颜色偏移而来。虽然上面我们提到的红色的光波和绿色的光波在一起可以被我们看作是黄色的光波，但是在我们大脑理解的色彩中，红色和绿色是不相容的，不可能有带一点点绿的红，也没有带一点点红的绿。红绿的色调之间必须先偏移成黄色。那么从视神经上来解释这个问题也是有一定依据的。
，简单来说就是多个视锥细胞后面会连接神经节来进一步处理前端收到的信号，其中有两种神经节细胞是用来处理上面所说的两种互相对抗的颜色的，一种是红绿视锥细胞连接到一个神经节细胞上。这种细胞在接收长波，也就是红色波长时，会增加信号频率；而接收绿色，也就是中等波长时，会减少其信号频率。在这个神经节细胞上，红绿色就是对抗的，我们称为红加绿减反应，反之也红减绿加反应。那么第二种神经节细胞会连接红、绿、蓝三种全部视锥细胞，其作用和上一种神经节细胞的原理类似，对应的是蓝色和黄色的对抗作用。因为黄色需要绿色和红色视锥细胞来体现，所以蓝色和黄色的对抗需要三种全部视锥细胞的参与，这样构成的神经细胞有着蓝加黄减或者蓝减黄加的反应。我们现在来看一张可爱的小猪图片，请持续盯着图中的黑点，保持注视黑点一段时间，整个过程大概需要二十秒左右。友情提示啊，在这段时间里，你可以思考任何问题，可以呼吸，但请不要移动你的眼睛。大家如果觉得时间不够的话，也可以随时暂停视频。通常看的时间长一点的话，效果会更好。好了，现在大家有没有看到彩色的图片呢？这种现象就是因为互补处理带来的结果。在视频开头我们看到的旋转的紫色点也是相同的原理。这种现象被称为后向。当长时间看同一颜色的时候，我们的视锥细胞的激发频率就会减缓，呈现一种疲劳状态。在突然更换黑白画面后。因为黑白画面对三种视锥细胞的刺激基本上是一样的，但是此刻刚才疲劳的视锥细胞会减少反应强度，从而我们会看到互补处理理论中的对立色，进而能够在黑白画面上看到彩色的图案。综合来看，互补处理理论和三色视觉理论是一种互补的关系，从某种角度看，也可以看作是色彩认知的两个阶段。三种视锥细胞的结果向后传递给视网膜神经节和颜色选择神经，来进行进一步的信息处理。可以说，这两个重要的理论解释了我们视觉中重要的认知过程。这期视频我们简单的了解了光和人眼视觉的关系，了解了光线是如何转变为色彩认知的，并且简单解释了一下视网膜转换光波到色觉的两种理论。我们可以看到，色彩认知的过程是极其复杂的，并且目前还有很多无法搞清楚和证实的地方。加上这期视频，因为时间有限。还有非常多的内容，我将在后面一系列视频中给大家继续分享，也希望大家能够继续关注支持我。我相信光、色彩和视觉的基础理论能够帮助大家更好的探索视觉艺术，更进一步的通过眼睛来感受千千万万不同的生活层次。那么本期视频就到此结束，我们下期见。